deficit counting. Right? This would be as follows. One, two, one, two, three, four. Test. 
also just for you to test if you have it and if you sound the same, as I said, you record a video, an unlisted video, you playing this, and say, here I play two rounds and you play two rounds, counting and playing. When I count, you count. If I don't count, you don't count. But if I count, then you count. Two rounds and two rounds, and then you record this, you put the speakers, whatever, at the same volume that the guitar has, and then you compare that sound has to be same. Not that I play very well, and then it sounds after something weird, you have to sound same level. That's why these exercises are, are there. <laughs> A músico del estilo que sea, del clásico, del flamenco, de cualquier otra música debería, debería aprender porque en la improvisación te da mucha libertad y a la vez te da mucho conocimiento de, de dónde estás tocando y cómo estás tocando y qué armonías están en cada momento. ¿no? Muy bien, Pablo. Paco, ¿qué es para usted la música popular y qué es la música elitista? Yo creo que la música elitista es el refinamiento de la música popular. Por ejemplo, el flamenco. El flamenco originalmente es una música popular, la música del pueblo de Andalucía. Pero creo que ya no le pertenece más al pueblo, porque de pronto habemos gente que nos hemos pasado toda una vida encerrados puliendo esa expresión popular. Entonces ha llegado a un nivel en el que, en el, que el pueblo ya no, no, no tiene acceso, sobre todo a los matices que vamos consiguiendo la gente como yo, que nos pasamos muchas horas elaborando esa música.